ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு நம்ம ஒரு ஃபேக்ட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே என்னடா சம்மந்தமே நம்ம ஃபேக்ட்ரி பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க நம்மளோட கண்டென்ட்டும் இது இது ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபேக்ட்ரியில் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆயன்லாம் மெட்டீரியல் வச்சு வெஹிக்கல்ஸோட பார்ட்ஸு அதாவது கார் பைக்கு இந்த மாதிரி வெஹிக்கலோட பார்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுற ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிறீங்க ஓகே ஸோ அதில் வந்து என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கம்பெனி இது தான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் டேட் இருக்குது ஓகே இது தான் வந்து அதோடய பில்டிங்கு ஆர்கிடெக்ட் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது அண்டு அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது பேக்கில் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது வந்து லோடு உள்ளே நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல் உள்ளே வர்றதுக்காக வச்சுருக்க என்ட்ரன்ஸு ஓகே உள்ளே ஏன்னா எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தனித்தனி கேட் வச்சுருக்காங்க அந்த ஃபேக்ட்ரியில் அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர்ஸில் தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து லோடு வந்து இறங்குது இன்னு அதாவது கேட் ஒனில் ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒனில் வர இன்புட் அதாவது மெட்டீரியல்ஸை என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்புட் யூனிட்டில் வைக்கிறாங்க ஓகே நிறைய அங்கங்கே ஸ்பிட் பண்ணி பில்டிங்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பில்டிங் இன்புட் யூனிட்டுங்கிற ஒரு இன் அந்த பில்டிங்கில் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரா ராவாக தான் நம்ம வந்து மெட்டல் வந்திருக்கு ஐயனு ரா மெட்டல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து எதாவது ரெடி பண்ணத்துக்கு எந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்ஸில் வேணும் எந்தெந்த மெட்டல் எந்தெந்த பார்ட்ஸ் ரெடி பண்ணால் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது நான் என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எதாவது செய்யலாம் இந்த மெட்டல்ஸ் வச்சு என்னென்ன செய்யலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நடுவில் வந்து ப்ராசஸிங் யூனிட்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கிறது வந்து ப்ராசஸிங் யூனிட் அதாவது இவங்க வந்து இப்போ வெஹிக்கல்ஸோட பார்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்திருக்க அந்த இரும்புங்களை எல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட் நடுவில் இருக்க அந்த பெரிய பாக்ஸ் தான் வந்து ப்ராசஸிங் யூனிட் சரிங்களா அந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே எடுத்துகிட்டு போவாங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டுக்கு அந்த ஆரோவை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸ் வேர் ஹவுஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸ் அது கொடவுன் மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதில் வந்து நிறைய பா ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த ரூம்ஸில் வந்து என்னென்ன இதுக்கு ரெடி பண்ணதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகே ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோலர் இருக்கார் இல்லையா சூப்பர்வைசரு அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார் ஓகே ஸோ இந்த க ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸ்லேருந்து எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு தேர்டு தேர்டாக ஒரு பாக்ஸ் நிறைய பாக்ஸஸ் போட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து என்னென்னா ப்ராசஸிங் யூனிட் இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோல்ட் பண்ணுவாங்க எந்தெந்த பார்ட்ஸ் எந்தெந்த வெஹிக்கல்க்கு ஏற்ற மாதிரி பார்ட்ஸ் நம்ம தயாரிக்கணும் அப்படின்னு ஆர்டர் வந்திருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவ்வளோ பார்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸுன்னு அவங்க மோல்டில் அந்த அயனை வந்து உருக்கி அந்த மோல்டில் ஊற்றி அதை ரெடி பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மோல்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஓகே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு தௌசண்ட் காரோட இது பார்ட்ஸ் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணுவாங்க திரும்பவும் ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸில் போய்ட்டு கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க ஓகேவா ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸில் வச்சுட்டு அங்கேருந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெலிவரிக்கு வந்து வண்டி வந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கேருந்து ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸ்லேருந்து அவுட் புட் யூனிட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஓகே அவுட் புட் யூனிட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ நீ வந்து நிறைய எதாவது டெலிவரிக்கு வருதோ அது எல்லாமே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸ்லேருந்து அவுட் புட் யூனிட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ எந்தெந்த கம் எந்தெந்த கண்டெய்னருக்கு எந்தெந்த அவுட் புட் போகணுமோ அதாவது எந்தெந்த பார்ட்ஸ் வெஹிக்கிளோட பார்ட்ஸு நட்டு போல்டு இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த கண்டெய்னருக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வந்திருக்க அவுட் புட்ஸை அவங்களுக்கு வந்திருக்கிற அந்த அவுட் புட்ஸை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங
ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு அதாவது வெளியிலேருந்து வர ரா மெட்டீரியலும் ப்ராசஸிங் யூனிட்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்புட் யூனிட் தான் ஓகே இந்த யூனிட் இன்புட் யூனிட்ல இருக்கவங்க தான் இவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு லிங்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் ஆகுறாங்க ஓகே அண்டு அதில் வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து என்னென்னா இவங்க கொடுத்த ரா மெட்டீரியலையும் ஒரு பக்கம் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க நடுவில் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டூ டூ டேஸ் ஆகணும் திரும்பியும் வந்து அது மேலே வந்து டேட் போடணும் இது போடணும் அது போடணும் சீல் ஓட்டணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ இன்டர்மீடியேட்டாக இன்டர் அதாவது நடுவில் ப்ராசஸிங்கில் நடுவில் வந்து எனக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெண்டிங் ஒர்க் இருக்குது அதனால் இதையும் கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸையும் வந்து யார் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் யூனிட் பண்ணும் சரிங்களா அப்போ வந்து இன்டர்மீடியேட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த இன்டர்மீடியேட் அவுட்புட்டையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டோரி ஸ்டோர் ஹவுஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க எனக்கு ஓகே எனக்கு ஃபைனல் ஆகிடுச்சு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இது வந்து அவுட்புட் ரெடி ஆகிடுச்சு இவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோவோ ரெடி ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதையும் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸில் யூஸ் பண்ணிக்க வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க எப்போ டெலிவரி அப்படின்னு கேட்குறாங்களோ அந்த டைமில் வந்து ஸ்டோர் ஹவுஸ் என்ன பண்ணோம் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவுட்புட் யூனிட் கொடுக்கும் அவுட்புட் யூனிட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க தேவையான அதாவது டெலிவரிக்கு தேவையான மாதிரி அதை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து பேக் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெலிவரிக்கு கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அப்போ வந்து இந்த இன்புட் வந்து ப்ராசஸிங் யூனிட்டோட ஒரு லிங்காக இருக்குது இவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இன்புட் யூனிட் கொடுக்குது இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்லேருந்து கிடைக்கிறத வெளியில் நம்ம டெலிவரிக்கு தேவையான மாதிரி அதை வந்து என்ன பண்ணுது ப்ராசஸ் பண்ணி அதாவது பேக்கிங் பண்ணி கொடுக்குறது அவுட்புட் யூனிட் அப்போ ரெண்டுமே என்னென்னா ஒரு லிங்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் ஆகுறாங்க ஓகே ஓகே இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் என்ன பண்ணுறோம் எது எதுக்கேற்ற மாதிரி மோல்டு பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக தனித்தனியாக வந்து பண்ணி முடிக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் ஒரு மேனேஜர் இருந்து அவங்கள யார் யார் வந்திருக்காங்க வந்தாங்களா என்ன ஒர்க் நடக்குதுங்கிறத பார்த்துட்ருப்பார் திடீர்னு ஒருத்தர் வருவார் பாருங்கள் அவர் என்ன பண்ணுவார் கேட்டில் ஆள் இருக்காங்களா எதனால் லோடு வந்துச்சு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணுவார் அப்படி அங்கேருந்து வந்து யூனிட் யூனிட் இன்புட் யூனிட்டில் வந்து எவ்வளோ லா ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன ஆச்சு எத்தனை கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம் திரும்பி ஸ்டோர் ஹவுஸில் வந்து எவ்வளோ இடம் இருக்குது இந்த தேவையான இடம் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணுறாரு அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் வந்து கேட்டிருக்க லோடு கேட்ட மாதிரி கேட்டிருக்க டெலிவரி கேட்ட மாதிரி ஒர்க் நடக்குதா எல்லோரும் வந்திருக்கீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே செக் பண்ணுறார் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறார் ஓகே அதோட அவுட்புட் யூனிட்டில் போயிட்டு ஓகே உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் எல்லாம் வந்து பேக்கிங் பண்ணிட்டீங்களா டைமுக்கு டெலிவரி ஆகிடுமா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ கேட்குறாரு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் கேட்டில் போயிட்டு அவு அவுட்புட் வந்து கேட்ட வந்து க கண்டெய்னர்ஸ்க்கெல்லாம் டெலிவரி ஏற்றியாச்சா அங்கேருந்து கண்டெய்னர்ஸ் போக வேண்டியதெல்லாம் போயிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணுறார் ஓகே ஆக்சுவலி இவர் எந்த வேலையுமே செய்யலை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுற வேலையோ இல்லை மோல்டு பண்ணுற வேலையோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற வேலையோ எந்த ஒர்க்குமே செய்யலை ஆனால் எல்லாரையும் வந்து நீங்கள் இந்த வேலை செய்யுங்க நீங்கள் அந்த வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒர்க்கை கொடுத்துட்டு அவங்க பண்ணுறாங்களாங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுற ஒர்க்கு இவரோடது யாரோடது நடுவில் ஒருத்தருக்கு இருப்பாருங்க கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறவர் அதாவது யாருன்னா சூப்பர்வைசர் ஓகே ஸோ அவர் வந்து எல்லா யூனிட்ஸோடவும் கனெக்ட் ஆகிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்ணுறாரு கண் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு ஓகே அப்போது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் யார் இதில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோலர் இந்த கண்ட்ரோலர் தான் யார் இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கே வந்து அப்போ இந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சூப்பர்வைசர் அந்த கண்ட்ரோலர் தான் ஓகேவா ஸோ இது தான் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸ்லேயும் நடக்குது ஓகே ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு யூனிட்டும் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து அவுட்புட் யூனிட்டு ஓகே என்ன இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் என்ன என்ன சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் பிளாக்கில் ரைட்
அதோட காம்போனன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே கம்ப்யூட்டர் காம்போனன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கம்ப்யூட்டரில் நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் தான் வந்து காம்போனன்ஸ் அதை வந்து டூ டைப்ஸாக நம்ம ஸ்பிட் பண்ணுறோம் ப்ராட்லி கிளாஸிஃபைட் இன்டூ டூ டைப்ஸ் என்னென்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அப்படிங்கிறது டூ டைப்ஸாக நம்ம ஸ்பிட் பண்ணுறோம் இன்டர்னலுங்கிறது என்னென்னா அந்த சிபியூ ஒரு பா பாக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து இன்டர்னலில் வந்துடும் ஓகே வெளியில் நம்ம அதோட கனெக்ட் பண்ணி ஒயர் கனெக்ட் பண்ணி வெளியில் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் வெளியில் எடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுற முடியும் அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இன்டர்னல்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம் சிபியூவில் வந்து என்ன இருக்கும் ரேமு ரோமு அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அப்புறம் மதர் போர்டு இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இன்டர்னல் டிவைசஸ் இன்டர்னல் காம்போனன்ட்ஸ் இன்புட் டிவைஸு கீபோர்டு கீபோர்டு மவுஸு இந்த மாதிரி இருக்கிறது அப்புறம் வந்து ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கரு அடுத்து ப்ர ப்ரிண்டர் ஃப்ளாட்டர் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் என்னென்னா இன்புட் அவுட்புட்டு வெளியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வெளியிலே வந்து நம்ம நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் எக்ஸ்ட்ரா பத்தலைம்னா வெளியில் கனெக்ட் பண்ணி ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பென்ட்ரை யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் என்னதுன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஓகே வெளியிலேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தேவைன்னா எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் ரேம் ரேம் இல்லைனா சிஸ்டமே ஒர்க் ஆகாது இல்லையா ஸோ அது வந்து எக்ஸ்டர்ன் இன்டர்னல் டிவைஸ் ஓகே ஸோ வந்து காம்போனன்ஸை பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று இன்டர்னல் இன்னொன்று எக்ஸ்டர்னல் இதில் இன்டர்னல்ன்றது உள்ளவே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வெளியில் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் எக்ஸ்டர்னல் அதில் வந்து இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் எல்லாம் என்னென்னா டூ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அது வந்து இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்லாம் எக்ஸ்டர்னலில் வந்துடும் அண்டு சிபியூக்குள்ளார நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் வந்து இன்டர்னல் டிவைசஸில் வரும் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்கனாக்கா நார்மலாக வந்து இங்கே வந்து என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டுக்கு டே அதாவது மெட்டீரியல் உள்ளே வருது இல்லையா அது வந்து இன்புட் டேட்டா கம்ப்யூட்டருக்கு இன்புட் கொடுக்குறோம் அந்த இன்புட்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ப்ராசஸ் பண்ணி என்ன நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் நம்பர்ஸ் தான் இன்புட்டு ஓகே அதை உள்ளே போயிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் அப்போ வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ப்ரோக்ராமும் ஸ்டோர் ஆகும் நீங்கள் கொடுக்குற இன் இன்புட்டும் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே அண்டு ஒவ்வொன்றும் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு நம்பர் ஒரு ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணோம் அதை இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்டு ஓகே அந்த ரிசல்ட்டையும் என்ன பண்ணுறோமோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அண்ட் அவுட்புட் வர ஃபைனலாக நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஃபைவும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அவுட்புட்டு அதையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ப்ரோக்ராமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஓகே ஸோ எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அடுத்தது வந்து இப்போ ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இந்த இந்த அடிஷன் பண்ணுறது தான் வந்து என்னென்னா ப்ராசஸ்ஸு ஓகே ஸோ அவுட்புட் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் கேட்டிருக்க ஃபைவ் ஃபைவ் இன்புட்ஸோட அவுட்புட் வந்து இது தான் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்க்ரீன்லேயோ இல்லை வந்து ப்ரிண்டர்லேயோ வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது வந்து அவுட்புட்டு ஓகே ஸோ இது தான் ப்ராசஸ்ஸு அப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா இன்புட் ப்ராசஸிங் இன்புட்டு இன்புட் த டேட்டா ஸ்டோரேஜ் த ஸ்டோர் த டேட்டா ப்ராசஸ் த டேட்டா அவுட்புட் த டேட்டா ஓகே இது வந்து நார்மலாக காமனாக இருக்கிறது இந்த இதை எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் எல்லாத்த மானிட்டர் பண்ணணும் இல்லையா அது வந்து கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ ஃப்ளோ அதாவது ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்ட்ரோல் த ஒர்க் ஃப்ளோங்கிறது அந்த அஞ்சு விஷயங்கள் தான் வந்து எல்லா கம்ப்யூட்டர் எல்லா டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்லேயுமே நடக்கிற ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ அந்த ப்ராசஸிங்கெலாம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் தான் கம்ப்யூட்டர் காம்போனன்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த அந்த ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியே என்ன பண்ணலானமோ அதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் ஸோ இன்புட் யூனிட்டில் யூஸ் பண்ணுறது இன்புட் யூ யூனிட்டில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரா ப்ரா இது டிவைசஸ் காம்போனன்ஸ் எல்லாம் இன்புட் காம்போனன்ட்ஸ் அடுத்தது ப்ராசஸிங் காம்போனன்ட்ஸ் அவுட்புட் காம்போனன்ட்ஸ் ஒர்க் ஃப்ளோக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஒர்க் ஃப்ளோ காம்போனன்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்புட் யூனிட்டில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் கீபோர்டு மவுஸு இன்புட் டிவைஸ் ஜாய் ஸ்டிக் அந்த மாதிரியான நிறைய இன்புட் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது ப்ராசஸிங்க்கு என்ன வந்து என்ன மெயினாக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே எப்படி வந்து சூப்பர்வைசர் தான் வந்து ஃபுல்லாக கண்ட்ரோலும் அவர்கிட்ட இருக்கோ அதே மாதிரி சிபியு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக என்னதுன்னா சிபியு அதில் வந்து த்ரீ
ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாது ப்ராசஸ் பண்ணாது எந்த ஒர்க்குமே பண்ணாது ஆனால் எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற வேலை யாருக்குன்னா இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டு ஓகே அதனால் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் ரொம்ப முக்கியமானவர் ஸோ இ மொத்தமே ப்ராசஸிங் இங்கே நடக்கிறதுனால இந்த சிபிஓ என்ன சொல்கிறோம் நம்ம அப்படின்னா பிரைன் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிரைன் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் அதில் த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்கும் மெமரி யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட் அண்ட் ஏஎல்யூ ஓகே ஏஎல்யூ தான் வந்து ப்ராசஸிங் ஆக்சுவலி இல்லையா இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் சப் சப் செக்ஷன்ஸாக என்னென்னா இப்போ இதில் வந்து எப்படி வந்து தனித்தனியாக கார் காரோட மோல்ஸ் என்னென்ன தனியாக பஸ்ஸோடது தனியாக பைக்கோடது தனியாக அப்படின்னு இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம இப்போ நம்ம கொடுக்குற ப்ராசஸிங்கையும் வந்து டூ செக்ஷன்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுது என்னென்னா ஏஎல்யூங்கிறது அரித்மெட்டிக் லா அரித்மெட்டிக் யூனிட்டு அரித்மெட்டிக் யூனிட்டு லாஜிக் யூனிட்டு அண்ட் டூ செக்ஷன்ஸாக ப்ராசஸ் ஆகுது அரித்மெட்டிக்குங்கிறது அடிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இதை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ நம்ம கொடுக்குறோமோ அதை எல்லாத்தையும் பண்ணுறது யாருன்னா அரித்மெட்டிக் செக்ஷன் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாஜிக் செக்ஷன் லாஜிக் செக்ஷனுங்கிறது என்னென்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது அதாவது ரிலேஷனல் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே யார் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த லாஜிக்கல் செக்ஷன் ஓகே அது லாஜிக்கல் செக்ஷனை இதை கம்பேர் பண்ணுறோமா அப்புறம் வந்து ஏதாவது இதில் எது பெருசோ அதை தான் எனக்கு செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றா அப்போ வந்து கண்டிஷன் வச்சு என்ன பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து செலக்ஷன் அடுத்து வந்து அண்டு அண்டு ஆர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரிலேஷனை வந்து செக் பண்ணுறோம் அது ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு அதை ரிசல்ட்ஸை மர்ஜ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ மர்ஜிங்கு செலக்ஷனு அண்டு கம்பேரிங் எல்லாமே எதில் நடக்கும் லாஜிக் யூனிட்டில் நடக்கும் அப்போ வந்து இது தான் நடக்கும் ஓகே ஸோ இந்த லிங்க் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீபோர்டில் டைப் பண்ணுறோம் எதையோ ஒன்று இல்லையா இங்கே வந்து இங்கே எப்படி ஸ்பிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த இன்புட் யூனிட் என்ன பண்ணோம் கம்ப்யூட்டர்லனா இப்போ கீபோர்டில் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க ஹாய் ஹலோ வெல்கம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறீங்கன்னா அது கம்ப்யூட்டருக்கு புரியுமா கண்டிப்பாக புரியாது அது என்ன பண்ணும் அப்போது இவங்க எப்படி ஸ்பிட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குற ஒர்க் யாரோடது அப்படின்னா இந்த க இன்புட் யூனிட்டோடது ஓகே ஸோ அதுக்கு அந்த கன்வர்ஷன்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு நடக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் வந்து ஏதாவது சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிகோடர் அதாவது மல்டிப்ளக்ஸ் டிகோடர் அந்த மாதிரி என்கோடர் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்புட் யூனிட்டில் ஓகே ஸோ யூசர் நம்ம ஏதோ டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதையும் கம்ப்யூட்டரையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கிறது ஒரு லிங்க்காக இருக்கிறது யாருன்னா இன்புட் யூனிட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் பண்ணுது அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை வச்சு நமக்கு தேவையான ப்ராசஸிங் நடக்கும் ஓகே நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு அவுட் புட் அதை கொடுக்கும் அந்த அவுட் புட் என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை நம்ம நமக்கு தே நமக்கு தேவையான மாதிரி நார்மல் நார்மல் லாங்குவேஜில் நமக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த ஒர்க்கை யார் பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரும் என்ன பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு கண்டெய்னருக்கும் தேவையான மாதிரி பேக் பண்ணி தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பேக் பண்ணி கொடுக்குறாரு இல்லையா அவுட் புட் யூனிட்டை அந்த வேலை தான் அவுட் புட் யூனிட் பண்ணுது இப்போ ஒரு மானிட்டர் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ செவன் ஒன் சிக்னல்ஸாக தான் வரும் ஸோ அதை எடுத்து உங்களுக்கு தேவையான ஹாய் ஹலோ அப்படிங்கிறத இங்கே நீங்கள் கீபோர்டில் டைப் பண்ணுங்கள் மானிட்டரில் ஹாய் ஹலோ அப்படின்னு நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகே இன் பிட்வீன் என்ன ஆகும் இவ்வளோ ப்ராசஸிங் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ செவன் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ளே கொடுக்கும் உள்ளே கொடுத்தது எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி சட்டுன்னு என்ன பண்ணுவாங்க அவுட் புட் யூனிட் கொடுப்பாங்க அவுட் புட் யூனிட் என்ன பண்ணும் ஜீரோ செவன் ஒன்ஸாக இருக்கிறத திரும்பவும் நம்ம டைப் பண்ண நார்மல் இங்கிலீஷில் அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி அங்கேருந்து எந்த அவுட் புட் யூனிட்டுக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதாவது மானிட்டருக்கு நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணுதுன்னா யூசருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு லிங்க்காக இருக்குது ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸை பற்றின விஷயங்கள் ஓகே இதை நான் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்டாக ஒரு மெட்டீரியலாக டெக்ஸ்ட்டாக காமிக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரோட கம்ப்யூட்டர் சாரி கம்ப்யூட்டரோட ஆர்கிடெக்சர் பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் காம்பனன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி தான்
ஸ்டோ தேவையான நம்ம கொடுத்துருக்க இன்புட்ஸை வந்து என்ன பண்ணோம் ஒரு மெமரியில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்போ தான் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுற எந்த யூனிட் கேட்குதோ அந்த யூனிட் கேற்ற மாதிரி வந்து ப்ராசஸிங்க்கு அதை அப்பப்போ எடுத்து ஃபெச் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஓகே ஸோ ஸ்டோர் டேட்டா அடுத்து வந்து ப்ராசஸிங் டேட்டா என்ன பண்ணுவோம் லாஜிக்காக அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷனாக லாஜிக் ஆப்ரேஷனாக என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ராசஸிங் டேட்டா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவுட்புட் த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது வந்து வெறும் ரா மே விஷயம் இல்லையா அதாவது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு ஒரு த்ரீ நம்பர்ஸ் கொடுக்குறீங்க எனக்கு அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னா அப்போ அவுட்புட் எப்படி கிடைக்கும் த சம் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் இஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்க போகுது ஓகே அப்போ வந்து இது வந்து ஜஸ்ட் டேட்டா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் என்னென்னா நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ரிண்டாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை மானிட்டர்லேயோ இல்லை ப்ராஜெக்டர்லேயோ எங்கே டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் த ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து எப்படி சூப்பர்வைசர் கண்ட்ரோல் பண்ணாரோ எல்லா யூனிட்ஸையும் அதே மாதிரி இது ஆப்ரேஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் அதை டைரக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒர்க்கு கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவோடது ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி வந்து ஃபேக்ட்ரியில் நம்ம பார்த்தோமோ அதே மாதிரி பாருங்கள் ஸோ காம்பனன்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெட் பண்ணலாம் ப்ராட்லி இன்டர்னல் அண்ட் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க அவசரத்தில் போட்டிருக்கேன் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் வந்து ரேம் ரோம் உள்ளார நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் அவுட் இன்புட் அவுட் புட் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் காம்பனன்ஸில் வரும் இன்புட் யூனிட் இதுதான் வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஓகே இன்புட் யூனிட் அவுட் புட் யூனிட் இருக்கும் இன்புட் யூனிட் வந்து இந்த நடுவில் இருக்க சிபிஓட என்ட்ரு ஆகுது கனெக்ட் ஆகும்போது அதில் த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்குது மெமரி யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஹரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் ஓகே அவுட் புட் யூனிட் ஸோ யூசருக்கும் சிபியூக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் இன் பிட்வீன் பிரிட்ஜாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்புட் யூனிட் ஒரு பக்கம் அவுட் புட் யூனிட் ஒரு பக்கம் லிங்க்காக பிரிட்ஜாக இருக்குது ஓகே ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே தான் வந்து இதில் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா லிங்க்காக இருக்கும் ஒன்று வந்து டிவைஸ் பார்த்திங்கன்னா என்டர் பண்ணுறோம் டேட்டாவை அதோட யூஸருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் லிங்க்காக இருக்குது அண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அது எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி இது வந்து என்ன ஜீரோ சொன்ன ஒன்ஸாக அந்த கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும் அடுத்து சிபியூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் ஓகே ஸோ இதில் த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்கும் அண்டு இது தான் வந்து பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் ஒன் மக்கில் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் எதுன்னா சிபியூ ஓகேவா ஏன்னா அதில் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுலேருந்து மெமரியிலேருந்து அடுத்து வந்து ப்ராசஸிங் எல்லாமே பண்ணுறதுனால அது வந்து என்ன பண்ணுறோம் பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிறோம் ஓகே ப்ராசஸ் பண்ணுது ஸ்டோர் பண்ணுது அடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது எல்லா பார்ட்ஸையும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபியூவே சிபியோட போர்டு இது தான் ஓகே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஏஎல்யு ஹை அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் மெமரி யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஓகே அவுட் புட் யூனிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவுட் புட்டை வந்து நமக்கு கொடுத்துரு கம்ப்யூட்டர் என்ன கொடுக்குதோ அந்த கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து அவங்க கொடுக்குறது ஜீரோ சென் ஒன்ஸாக இருக்கும் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி யூசருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் லாங்குவேஜில் அதை கொடுக்க வேண்டியது இந்த அவுட் புட் டிவைஸோட ஒர்க்கு ஓகே அதனால் இதுவும் ஒரு பிரிட்ஜாக லிங்க்காக இருக்குது ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிபியு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது என்னென்ன ப்ரா பண்ணுது அப்படின்னா இது வந்து பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிறோம் அண்ட் எல்லா டேட்டா டைப் டேட்டா ப்ராசஸிங்கும் இதில் தான் நடக்கும் ஸ்டோரிங்கு வந்து ஸ்டோரிங்னால் டேட்டா நம்ம கொடுக்குற ரா டேட்டாவையும் இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் கேட்கும் போது என்ன பண்ணோம் அதை ஃபெட்ச் பண்ணி கொடுக்கும் திரும்ப யார் யார் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து ஸ்பிட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே அண்டு கண்ட்ரோல் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் எல்லா பார்ட்ஸையும் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ண வைக்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி டைரக்ட் பண்ண வைக்கிறது எல்லாம் இது ஒரு ஒர்க்கு ஓகே
இப்போ நீங்கள் சிஸ்டமில் வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்க் இருக்கும் இல்லையா ஆர்டிஸ்டில் ஏபிசிடி ட்ரைவ்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த ட்ரைவ்ஸில் நீங்கள் ஆயிரம் விஷயங்கள் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபோட்டோஸ் வச்சுருப்பீங்க ஒரு மியூசிக்கு மூவிஸு ப்ரோக்ராம்ஸுன்னு நிறைய வச்சுருக்கோம் ஓகே ஆனால் ரேம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ரேம் சிப்பு மாதிரி பெரிய சார் ரேம் மாதிரி ரேம் இருக்கும் அந்த ரேமில் வந்து என்னென்னா எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஆர்டிஸ்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்குறீங்க இல்லை ஒரு வீடியோவோ ஒரு மூவியை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து எங்கே வரணுன்னா அந்த ரேமுங்கிற அந்த ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரிக்கு வந்தால் மட்டும்தான் ப்ராசஸ் ஆகும் ஓகே மற்றபடி ஹைடெல்லாம் இருக்கும் ரேமுக்கு எது வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து கம்பல்சரி அந்த ரெம் ரேமுங்கிற மெமரியில் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதை வந்து அதனால தான் அதை என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரேமுங்கிறது என்னென்னா ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் ஸோ ஸ்டோரேஜ் பற்றி நம்ம படிக்கும்போது மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸ்டோரேஜ் அதை பற்றிலாம் படிக்கும்போது ரொம்ப டெப்த்தாக பார்க்கலாம் அதை ஓகே ஸோ வந்து ப்ரைமரி மெமரிங்கிறது எது அப்படின்னா ரேமு ஓகே அண்ட் இந்த ரேமு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸ் அதோட சைஸ் எவ்வளோ மெமரி சைஸ் அந்த மே ரேம் இது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடு பவர் அக்டி கேப்பபிலிட்டி எல்லாமே இருக்கும் ஓகே ஏன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல பெரிய ரேம் மெமரி இருந்ததுன்னா எத்தனை ப்ரோக்ராம் வேணால் அட் அ டைமில் நம்ம ரன் பண்ண முடியும் இல்லைனா ஒரு ப்ரோக்ராமோ இல்லை ஒரு ஏதோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒர்க்கு தான் பண்ண முடியும் அட் அ டைமில் ஓகே ஸோ அது ரேமோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடு இருக்கும் ஓகே அண்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா மெமரியில் வந்து எப்போவுமே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி இருக்கும் என்னென்னா ப்ரைமரி மெமரி செகண்டரி மெமரி ப்ரைமரியில் தான் ரேம் ரோம்லாம் வந்துடும் செகண்டரி மெமரியில் தான் உங்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க்கு பென் ட்ரைவு இது எல்லாமே வரும் ஓகே ஸோ அதில் வந்து மெமரியை பற்றி பார்க்கும்போது டெப்த்தாக பார்க்கலாம் ஓகே பட் ச இப்போ என்னென்னா மெமரி யூனிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த விஷயங்களே தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ரிசல்ட்ஸ் இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தேவைப்படும் போது எடுத்து கொடுக்குற ஒர்க்கு இதோடது ஓகேயா ஸோ இந்த எல்லாமே வந்து இன்புட்டு அவுட்புட்டு எல்லாமே எங்கே வந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இன்புட் யூனிட்லேருந்து மெமரிக்கு தான் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்கு தேவையானதை எடுத்து கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து அவுட்புட்டுக்கு கொடுக்குறதும் சரி எல்லாத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னாலும் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி யூனிட்லேருந்து மெமரி மெயின் மெமரியிலேருந்து தான் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் கண்ட்ரோல் யூனிட் யார் சூப்பர்வைசர் அவர் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒர்க்குமே பண்ணலை ஓகே உட்காந்து இல்லை நின்றுட்டோ எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலை ஆனால் எல்லாரையும் டேரெக்ட் பண்ணி இந்த வேலை செய்ய அந்த வேலை செய்யணும் செய்ய வைக்கிறது டேரெக்ட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் ஓகே ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லா ப காம்பனன்ஸோட ஆப்ரேஷன்ஸையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இவர் ஓகே அதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டஸ் நாட் கேரி எனி ஆக்சுவல் டேட்டா ப்ராசஸிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த டேட்டா ப்ராசஸிங் ஆப்ரேஷனும் இவர் பண்ணலை ஓகே ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது வர்றது போகிறது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு அப்புறம் வந்து மற்ற யூனிட்ஸோட கோஆர்டினேஷன் எப்படி இருக்குது கனெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணுறாரு அப்புறம் வந்து மெமரியை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது இன்டர்பிரட் பண்ணுறது அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸை டேரெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே இவர் தான் ஓகே இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத அதை டேரெக்ட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதெல்லாம் இதோட ஒர்க்கு அண்ட் இவர் எந்த ஒர்க்கும் எந்த ஒர்க்கையும் பண்ணலை எந்த டேட்டாவையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கல ஓகே ஏஏலியூவில் ரெண்டு செக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா செக்ஷன் அரித்மெட்டிக் செக்ஷனுங்கிறது வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அந்த யாரையும் இது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனு இந்த ஃபோர் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் பண்ணும் அதையும் நம்ம நிறைய காம்ப்ளெக்ஸாக ப்ராப்ளம்ஸாக நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸாக அதே வந்து என்னென்னா ரிப்பிட்டிவாக வந்து இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷனை வச்சு பண்ணோம் லாஜிக் செக்ஷன்ன்றது வந்து லாஜிக்கல் செக்ஷனு லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்ப்போம் பண்ணணும் என்னென்ன லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறது பர்டிகுலராக இதில் ரெண்டுத்தில் எது வந்து பெருசோ அதை வேணும் அப்படின்னு கேட்குறோம்போது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது செலக்ட் பண்ணுறது அப்புறம் மேட்சிங் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு மர்ஜிங் மர்ஜிங்கிறது அண்டு ஆர்லாம் வச்சு என்ன பண்ணோம் ரெண்டு ரிசல்ட் வரும்